Elias. Helena heter jag. Jag är sovsyster. Jag ska vara med och se till att du sover gott. Roligt. Jättetrevligt att du är här. Vi får du träffa dig. Du ser du den här apparaten här med skärmarna? Vi ska sätta på lite övervakningsutrustning på dig. Där kommer vi se att du sover gott sen. Vi ser hur ditt hjärta, hur fort det slår och hur du andas och allting. Wow. wow. Jag ska också vara med till Stefan. Jag är sovdoktor. Så vi jobbar tillsammans, Helena och jag. Och du ska få sova genom att man andas på en sån här sovtratt. Har du hört talas om det? Ja, faktiskt. Har du hört det? Har du kollat på det på tv någon gång kanske? Ja. Men vi ska berätta hur det går till och allting sånt. Och för din mamma också. Så att du vet. Åh, oh, så vet jag. Så gör vi så här. Åker vi uppåt. En liten hiss i det här bordet. Det är bra, va? Ja. ja. Tror man kan komma upp i taket? Nej. Nej. Det är väl tur. Vad är det där? Jo, förstår du nyast. Det där kallar vi för operationslampa. Det är en jättebra lampa som lyser starkt så att man ser hur man ska operera. Hur cool den ser ut. Ja, den är cool och den har fina färger. Jag, kan jag, jag, se hur ja, jag går och tänder den så ska du få se. Den är jättefin. Är du med nu då? Ja. Wow. wow. Det ser nästan ut som en stjärnhimmel. Varför ska jag ha så konstiga kläder? Jo, förstår du. Det är för att när man ska operera sig så är det så viktigt att det är rent. Så att det inte kommer in några bakterier eller baskelusker ah. någonstans ifrån. Så därför kan man inte ha sina egna kläder utan det är specialtvättade kläder. Och så har du fått duscha med en sån här specialtvål Just och tvättat det. dig innan också, ja. eller hur? Mm. Så är det. Men du Elias, förresten, ja. vad är det vi ska operera på dig idag? Ja, det berättade du förut. Ja, då är det just det. Min navel. Ja, har doktorn ritat någon pil där? Ja, jag undrar varför den han ritar. Ja, får jag titta? Där har vi en pil. Vad bra, då ser vi att det är ritat mot naven där. Och det är så viktigt att man gör det, för sen sover ju du. Och då är inte ja. mamma här inne heller, så att vi verkligen är säkra på att det blir rätt sak. Ja. Så är det. Så nu stänger vi där igen. Och det stämmer mamma? Ja, det stämmer. Mm. Bra. Det kan ni. Var kommer mamma vara under operationen? Mamma är med nu tills du sover. Sen följer vi med mamma ut och visar henne ett väntrum som hon får sitta i. Där får hon sitta tills operationen är färdig. Sen hämtar vi mamma och då sitter hon bredvid sängen i det rummet där du vaknar. Så när du vaknar då sitter mamma där. Okay. Eller pappa, om det är pappa som är med. Men nu är det ju mamma som är med idag. Ja. Mm. Bra. bra, då vet du det. Ja, bra. Men övervakning, vad betyder det? Ja, men det betyder att vi mäter en massa saker när du, när du sover. Aha. Och så har vi den där stora skärmen sen som vi ser det på. Okay. Mm. Tre sådana sladdar. Tre färger. Ja, lite grann kanske. Ja, det kan vi göra. Då går det ännu lättare. Jag börjar med den röda. Den sätter jag där. Så, de kanske känns lite kallare de här lapparna. Det här klistret som blir lite kallt. Och så sätter vi den där. Och nu har jag bara en kvar. Den får sitta här nere mitt emellan. Så, stänger vi igen lite. Nu ska du få se vad som händer om du tittar på den här stora skärmen bakom dig där. Ser du Oj. det gröna strecket som börjar på röra sig? Berätta hur många gånger hjärtat slår. Vi tar den bort där. Och så får den lampan sitta där och lysa på ditt finger. Så. Den där lyser igenom ditt finger och talar om för oss hur bra du andas. Så om du tittar på den där stora skärmen nu igen så börjar det blåa sträcka på att röra sig. Ser du där? Mm. Så kommer det komma upp en siffra här och den visar hur bra man andas. Det tar lite tag. Man ligger stilla så kommer det så där. 93, 92, 91. Och det kan bli faktiskt upp till 100. 100 är det mesta man kan ha. Kolla. Vi får se vad det blir för dig. 98 är ju toppen, toppen bra. Lika bra som 100. Ja. Faktiskt. Då har vi en sak till vi ska göra. Nu vet vi att hjärtat slår och att du andas jättebra. Men vi vill också veta att hjärtat pumpar ordentligt. Och då har vi en sån här liten okay. kramband eller manchett. Man mäter något som heter blodtrycket. Och den tänkte vi sätta på också. Och ibland så kan man tycka att det trycker mycket. Och ibland så tycker man att det inte är så farligt. Men vi kan prova, får vi se. Jag känner att det blir tryckt där borta på mm. armen nu. Ja. Oh. Och den är lite... Ta lite tag för att känna av. Trycker du mycket? Nej, inte så mycket. Lite grann? Ja, lite mm. grann. Men det är okej? Okay. Ja. Ska vi se. Titta här. Ser du den här borta? Mm. Här står det. Vad står det där? 
91 och Och så står det 56. 56. Mm. Så 91 och 56, det är blodtrycket. Det är jättebra. Det är kanonbra blodtryck. Så har vi det. Sen när du sover, då kommer jag sätta en sån här plastslang på, ner på handen här i ett av dina blodkäll så vi kan ge dig andra mediciner i. Så när du vaknar har du en plastslang som sitter där, men det kommer inte du känna, för då sover du. Bra! Då är det dags att sova. Mm. Känner du dig redo? Mm. Mm. Då har man en sån här soltrapp som man har framför munnen och näsan. Som man andas igenom. Då sätter man på det här. Och i den här slangen sen, den här blå, så kommer solmedicinen. Oh, yeah. Så när du andas den här så kommer det ut medicin som gör att du somnar. Sen har vi här borta också. Har du sett den här blåsan? Nej. Ser du den nu? Ja. Oh. Ska vi prova att se om du gör så här. Du får andas lite grann på masken. Och ska vi se här. Ser du att den rör på sig under tar vanliga andetag? Ser du? Så varje gång du andas så rör du på sig. Åh, oh, vad är duktig. Och då börjar vi sätta på den här sovmedicinen. Ja. Och så håller jag lite grann. Vill du hålla lite masken själv så kan du göra det. Kanonbra. Nu sover vi oss. Ska vi ta hand om nu? Tack. Vi ska säga godnatt. Ja, godnatt. Vi ses om en liten tag. Då tar vi hand om honom. Hej då! Hej allihopa! Nu är jag hemma från operationen. Operationen gick jättebra. Jag märkte ingenting. Så ni behöver inte vara rädda för att bli sövda. Nu ska jag gå till handbollen.